ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಡು ವೈಭವಗಳ ನೆಲೆ ವೀಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಭವ ನಾನು ಅರ್ಪಿತಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಸಿನ ಕೆರೆಯ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸವಪ್ಪನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕ ಅರಸ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅರಸ ಎಂಬ ರಾಜರು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕರಸಿನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡರಸಿನ ಕೆರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕರಸಿನ ಕೆರೆಯ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಗ್ರಾಮದವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬೇಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಭಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಾತ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುವಾತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚಿಕ್ಕರಸಿನ ಕೆರೆಯ ಕಾಲಭೈರವನ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಭವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವಿವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕರಸಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇನು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕರಸಿನ ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೀಗ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜನ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂ
ನಾಮ ಫಲಕವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಅವರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಊಟದ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಕೊಠಡಿ ಸುಮಾರು ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮದುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜೋಗಿಗೌಡ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಡಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರು ಯಜಮಾನರುಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅದು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇರೋರು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಿ ಮಹಾದೇವರು ಅಣ್ಣ ಬಸವೇಗೌಡರು ಅಂತೂ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಆ ಬಸವೇಗೌಡರು ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಾವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಡೋದು ನೋಡು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೇನೋ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿ ಕಾಲ ಆಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂಜರ್ ಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದನಕಲ್ಗಳು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿನ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾದೇವಗೌಡರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟು ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಕಣಿ ಆಗಿನ ಕಾಲ ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ದುಡ್ಡದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಆ ಥರ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿತು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಚೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಾನ್ಯರಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಳಿ ಬೋರೆಗಳು ಬಸ ಪುಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನವರು ನಮ್ಮ ಬನಹಳ್ಳಿ ಬೋರೆಗೌಡರು ಖ್ಯಾತ ಕಟ್ಟದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳ ಯಜಮಾನರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೌದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಜನ ಯಜಮಾನರುಗಳಿದ್ದರು ಅವರು ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಜನ ಮಾಡ್ಕೊ
ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಚುಂಚನಗಿರಿಯವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ ಅವರು ಬರೋದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿದೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೇನೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆದ ತೃಪ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾಲ ಭೈರವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕರಸಿನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅರಸಿನ ಕೆರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಅರಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅರಸ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದರು ಚಿಕ್ಕ ಅರಸನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅರಸನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗದೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರೋಡಿಂದ ಅಂದರೆ ಮದ್ದೂರಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಿಂದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮದ್ದೂರಿನಿಂದ ಸಮೀಪ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಅರಸಿನ ಕೆರೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅರಸಿನ ಕೆರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಊರುಗಳು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೇ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕಾಲಭೈರವ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರದಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯೂ ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಹೊಳೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಾಲಯ ವೈಸಳರ ಕಾಲದೆನ್ನಲಾಗಿದೆ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಅಷ್ಟ ಭೈರವನನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೇವಾಲಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಜಮಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ
ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ ಭೈರವೇಶ್ವರ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತೋಕ್ಕೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಾವೀಗ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಕೂಡ ಪ್ರತೀತಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಂದಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ನಂದಿ ವಾಹನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಂತರ ನಾವು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಕಾಯಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಈಶ್ವರನ ವಾಹನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿ ರೂಪವಾದಂತಹ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಂದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದಂತಹ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ
ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಹಲೋ ನಾವು ಈಗ ಈ ಟೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಗಿಗೌಡರು ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಊರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸೇವೆ ಮರಳೋಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಚೌಟಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋರೇಗೌಡರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಳ್ಳಿ ಬೋರೇಗೌಡರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಸೋಹ ಮನೆ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭತ್ತ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ದಾಸೋಹ ಮನೆ ದಾಸೋಹ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊರು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕಾಸು ಕೊಡುವಂಥ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಾಸೋಹ ಮನೆ ಮತ್ತು ಚೌಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಈ ಅತಿಥಿ ಗುರುಗಳು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ ಅವರು ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಸಪ್ಪನಿಂದ ಬಸಪ್ಪನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಇದನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಆರೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾದಂತಹ ಕಿರಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಪವಾಡ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳುನೂರು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಹೆಬ್ಬ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತ ಮೂಡಿ ದೊಡ್ಡರಸನಕೆರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದವು ಬಂದಾಗ ಹಸುಗಳು ಮೇ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಹಸು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರಿತಿತ್ತು ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರಿತಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದ ಒಂದಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕರೆದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಆ ಉತ್ತ ಆ ಉತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಸೇ ಇತ್ತು ಆ ವಿಗ್ರಹನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಗಾಲ್ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆವಾಗಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೂ ಇವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವು ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬ ಜನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟ ಭೈರವನನ್ನು ಎಂಟು ಭೈರವನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದೆ ಭೈರವ ಎಂಟು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಆದಂತಹ ಕಾಲಭೈರವನ್ನು ಎಂಟು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜನನವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಭೈರವನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಭೈರವನ ವಿಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಭೈರವನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟು ಭೈರವನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಅಂದರೆ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ
ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೇತನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಯೋದ್ರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರ ಆಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಲಭೈರವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಆಯುಧ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಸೊ ಆ ತ್ರಿಶೂಲದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದಂತಹ ಏಳುರಮ್ಮನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗರ್ಭಗುಡಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏಳುರಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಳೆ ಕಾಲಭೈರವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಂದರೆ ನವಗ್ರಹಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಬಲದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚನ್ನರಾಯಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸೊ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ದೇವಾಲಯದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ಜನರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಬಸಪ್ಪನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾ ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಬಸಪ್ಪ ವರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೆ ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಜನರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಸಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಯಜಮಾನರು ಇವರನ್ನ ಯಜಮಾನರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಇವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ
ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಕ್ಕಲ್ನವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಆದಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೇನು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೇನು ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಭವ್ಯ ದೇವ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಸರ್ವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಂತ ನಡೆಸ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎರಡು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಬಸವಪ್ಪ ತಾನು ಇದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವನಾಗಿದ್ದು ನಂದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಮಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಈ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಇದೆ ಬಸವೇಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಾದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಪವಾಡ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ
ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶ್ರೀ 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 ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಬಸವಪ್ಪನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕರಸಿನ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಸವನನ್ನು ನಂಬಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣ ಇದೇ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಊಟದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ದಾಸೋಹದ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕರಸಿಂಗರೆಯ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಗೈದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಸವನ ಮನೆಗೆ ನಾವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ಬಸವನ ನಾವು ಗೋರಿಯನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಬಸವನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ದೇವರು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಸಿಂಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಸೊ ಇವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದವರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಶಿವನಿಗೆ ಹೊಡ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನೇ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಿವನಿಗೆ ಹೊಟ್ರು ಅಂತ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಂಥ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ದಾಸೋಹ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆಗ್ಬೋದು ಚೌಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಏನು ಆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಂದಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನ ಏನು ನಿಂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಹಣ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ದೇ ನೀಟಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ ಅದೇ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳ್ಕರಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೂ ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪವಾಡಗಳಿವೆ ಅವರ ಪವಾಡ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ದಾಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಾಟಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಬಸವಣ್ಣ ದಾಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ಸಾರಿ ದಾಟಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಪವಾಡ ಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲನೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಆ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸುತ್ತಳ್ಳಿ ಏಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಸವನ ಜೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಬಸಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿಸೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸವಣ್ಣಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬಸವಣ್ಣ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಆದರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಮು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಸವಣ್ಣಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶರು ಇದು ತುಂಬ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಂಥ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಪ್ರಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಪ್ಪನ ಬಸವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸು